Macam macam mana nak jaga masa Macam mana nak control masa Now Miss nak tukar sikit That pandangan Ataupun selalunya kita dengar Time management I think dalam artikel pun Selalu minta korang tulis uh, Time management artikel Ataupun report Ataupun uh, Apa speech ke apa kan Assalamualaikum Hi y'all Miss Anis is here So thank you so much Kerana masih lagi bersama Dengan e-tuition Untuk korang menambahkan ilmu ataupun tengok video-video fun kita orang Sebab bukan sekadar YouTube je Kita orang pun ada juga um, Create content ataupun Videos and knowledge dekat dalam TikTok ada Facebook ada Twitter Instagram aa, dan juga Kita orang punya website Etuition.my yang di mana Kita orang ada store all our online Recorded classes And also you can Macam cari pertolongan ataupun Support daripada tutor-tutor yang Under us tutor tu ada ada few things Tapi itu yang Miss nak highlight kan lah Now terima kasih seriously kerana masih lagi support uh, apa e-tuition alright now hari ni macam lain sikit Miss uh, Anis uh, nak apa ajar sesuatu uh, selain daripada English because I also teach also English chemistry dengan fizik Miss terfikir even actually ada a few students Miss datang kat Miss Miss tak ada macam tak ada masa lah Miss selalu busy lepas tu penat lah Miss Lepas tu ada juga yang Ya Allah banyaknya homework Ah, So I do understand Because Dulu pun Miss Go through benda yang sama Cuma bezanya Korang Online And then duduk dekat rumah Kita, uh, For my time Dekat apa Sekolah dulu uh, Dulu uh, Miss sekolah asrama So Duduk dekat sekolah So sepanjang masa Miss adalah Belajar 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 Ada dah sikit aktiviti Tapi pun apa mainly is belajar. So senang sikit actually for my apa my time dulu tapi still kena pandai jaga masa. Now, so kalau korang boleh nampak dekat dalam share screen apa ataupun dalam slide yang Miss uh, share ni kan. Uh, Miss nak share sikit untuk hari ni on time budget. Now, bila kita nampak perkataan time, of course lah masa And then usually people say time management Kau memanglah mem- macam mana nak jaga masa, macam mana nak control masa Now, Miss nak tukar sikit that pandangan Ataupun selalunya kita dengar time management I think dalam artikel pun selalu minta korang tulis uh, time management artikel Ataupun report ataupun uh, apa speech ke apa kan Nak kita tukar sikit, jadi time budget ha, Okay, time tu masa lah And then budget Now usually ni perkataan budget Kita kaitkan dengan duit Okay Budget pernah mestikan dalam bahasa Melayu Belanjawan Alright Ataupun uh, Budgeting is penganggaran So usually kita kaitkan dengan duit Sebab kita nak kena budget cukup Nak kalau lah korang untuk jaga, apa, Simpan duit Nak beli phone baru ke Nak beli motor Nak buat lesen uh, Siapa-siapa yang dikata empat dengan tetap lima lah uh, And then Uh, what do you simpan duit for uh, Beli hadiah untuk family Untuk girlfriend, boyfriend Ataupun untuk diri sendiri Or uh, simpan duit siapa yang main mobile games Nak beli karakter ke apa kan uh, So so kena nganggar you, Like you have to budget your apa your spending But here Apa Miss nak touch is Kita pun boleh budget masa Ah, okay. So that's why ada apa emoji kat situ bukan budget ni untuk duit saja. Ah, semas uh, actually kita pun boleh juga budget masa juga. Okay. Now bila Miss nak cakap pasal budget masa ni kan apa maksudnya? Tapi sebelum tu kenapa kita kena budget masa? Sebab macam Miss cakap tadi lah kita terlampau penat. Sebab apa tiap-tiap apa tiap-tiap satu jam kena masuk dalam kelas online ataupun mak panggil pergi sidai kain ataupun kena Pergi beli barang dekat kedai 
Ataupun banyak gila homework cikgu bagi kau ha, Dah lah homework daripada PDPR Ataupun daripada apa cikgu sekolah Lepas tu tuition pun bagi juga latihan Lepas tu nak kena study lagi Sebab tak faham apa yang dalam kelas Allah ha, So tak ada cukup masa nak buat homework And then orang asyik komplain ha, Asyik duduk depan laptop Atau duduk phone je Yelah Korang kan selalu nak kena belajar kan sekarang PDPR kan duduk depan laptop untuk belajar kan sebab apa lagi what other ways kan so tapi still kadang-kadang diorang ni tak faham yang korang kena duduk depan laptop sebab nak belajar tapi actually there is a way ha untuk macam there is a way macam nak explain at least lah by what I'm going to teach you later korang ada plan ataupun sesuatu yang boleh tunjuk dekat your siapa-siapa yang complain ni kan This is the reason why I selalu duduk dalam bilik I memang terperangkap dalam bilik Ataupun depan laptop Because I have my classes I'm doing my homework I'm doing my assignment So itu kenapa lah Why Miss rasa You know what When you know how to budget your time You can easily uh, I guess have a better and smoother uh, schedule Okay, alright. So, itu antara lah kenapa lah Miss nak buat this video lah sebab uh, I wish masa dulu Miss dekat sekolah pun uh, somebody teach me this. So, hopefully it can help you. Okay, alright. So, when I say about budget, okay, when we talk about budget, kalau dalam duit kan kita akan bagi tahu apa yang kita nak beli and then berapa ringgit. So, by kalau kita senaraikan semua dalam kertas and then... Uh, apa And then kita tahu Okay by the end of this month Aku nak kena ada RM100 So that I can buy it Nah untuk masa pula Okay budget yang Selalunya ini Kita katakan perfect uh, Situation uh, Perfect situation Bila kita berada di sekolah Tapi kalau siapa yang tak pergi sekolah So PDPR lah Dekat rumah lah kan So 8 jam Alright Ataupun less than in, uh, Or less than that lah Mungkin sebab mungkin Korang kelas daripada 8 pagi Sampai pukul uh, Tengah hari je kan uh, So probably The other hours tu Untuk buat homework ke Ataupun uh, self study ke And then duduk rumah So rumah ni sama ada Korang buat chores ke uh, Makan Mandi Apa lagi uh, Bersukan ke So itu Antara aktiviti yang dalam rumah And then tidur Okay, tidur disarankan untuk kita apa untuk students adalah 8 jam lah. Ha, tapi depends juga setengah budak, setengah orang, ha, lima, enam cukup je. Ha, okay, tapi for here macam ni macam the usual lah. So uh, bila kita and then selain dapat tu budget, okay, bila budget ni uh, in total ada 24 jam lah dalam satu hari. Now, bila kita cakap pasal budget ni juga ataupun 24 jam satu hari ni kan, bila kita cakap pasal kita macam nak susun semua ni. So, uh, kita apa nama? Ada ada lah a few tips yang miss nak bagi sebelum kita betul-betul macam mana nak budget our timing ataupun macam nak buat schedule ni. Uh, ada a few things that I want to highlight. So, which was the first one is bila kita nak budget masa ni, first thing first kena terima Kenyataan masa Ataupun understand the truth of time Okay, maksud miss dekat sini is Dalam satu hari ada 24 jam Mana ada satu hari ada 25 ataupun 26 jam Kita tak boleh nak more than that Memang kita punya budget kita Okay, budget kita untuk satu hari adalah 24 jam And then dalam satu jam ada 60 minit Okay, tak, tak ada ni dalam satu jam ada 70 minit No, itu kenyataan masa Kita tak boleh nak ubah Ha, itu adalah kita punya budget kita Okay, to maximum budget kita And then so macam mana Daripada budget ni kita nak Apa uh, Buat schedule Macam mana kita nak susun Aktiviti kita dalam uh, Calendar ke tak, tak apa Sekejap kita akan go through Macam mana kita nak budget masa Dan okay, tu terima kejadian masa Yang kedua pula Kalau boleh guna satu calendar Ah, okay So here usually Korang ada that calendar ni maksudnya uh, Kan korang ada nampak Kalau lah siapa yang ada phone Kan dia ada satu app tu untuk tulis uh, Okay pukul berapa uh, Kelas korang Atau ni senang, senang cakap Another way to say is jadual uh, Okay jadual pembelajaran lah Siapa <coughs> Sorry timetable So selain tapi timetable Is untuk macam satu hari Calendar ni Dia ada hari Dia ada minggu Dia ada bulan Dan dia ada tahun 
So bukannya korang sekadar budget masa untuk dalam satu hari ataupun dalam satu jam Korang boleh budget masa untuk dalam satu minggu And then satu bulan and then satu tahun And then Amis akan terangkan macam mana kita nak budget untuk tiap-tiap satu level ni Sebab kalau korang pandai dah macam mana nak plan satu hari ataupun budget masa untuk satu hari insya Allah korang boleh juga budget masa untuk satu minggu bila dah pandai macam mana nak budget dalam satu minggu korang boleh pula plan untuk dalam satu bulan ha, lepas tu berbulan-bulan dan kemudiannya bertahun yang ni di mana korang boleh plan cantik especially for those yang sekarang kikata empat nak plan macam mana korang nak belajar macam mana nak ha, dapatkan sijil-sijil pertandingan Ataupun uh, co-curriculum korang uh, Other than that uh, Macam mana nak Kalau korang nak further study nanti Dalam masa 2 tahun Kita fikir 1 bulan Ataupun uh, 2 tahun ni Oh lama je lagi Miss 2 tahun lagi Sekejap je sebenarnya 2 tahun tu Korang tak perasan sebenarnya uh, so, so that's why Miss terfikir You know what I think kalau Miss dulu harap ada orang share ni dengan Miss And that's why I wanted to make this video lah Dengan korang Okay so terima kasih atas masa And then the second one is guna satu kalender And then the last one is Duk sah lah penuhkan kalender tu <laughs> Okay Jadual ni ataupun budget masa ni Yes kalau boleh sebab kita ada 24 jam Jika dalam satu hari Um, kalau boleh Kalau nak efek, nak efisien lah Kita ni robot Tiap-tiap satu minit Kita ada aktiviti Kalau boleh Tak payah nak break pun Tapi kita manusia Kita manusia Dan bukan kita je Yang kontrol hidup kita tau Bukan kita sahaja Kita ada family Kita ada kawan-kawan Kita ada polis Kita ada apa cuaca Kita ada Kalau sampai daripada pets Ada pets Okay Ada banyak Faktor-faktor luaran yang akan kacau kita punya jadual kita punya plan okey se so, perfect so perfect macam mana pun kita merancang tapi si untuk yang apa siapa yang agama Islam kan Allah yang perancang yang terbaik okey dia akan walaupun macam mana pun kita rancang sesuatu benda tapi dia yang perancang yang terbaik kalau benda sesuatu yang terjadi mesti ada uh, reasonnya tapi itu siapa yang percaya kepada Allah lah tapi kepada siapa-siapa yang ada karma ke apa semua tu I I believe that anything that is happening to us there should be a reason to it Okay, mesti ada kenapa benda sesuatu tu terjadi Mungkin dia punya efek dia ataupun kesannya bukan sekarang Yang terjadi pada masa tu Mungkin kesannya akan um, apa ada long term kesan ke long term efek ke apa kan uh, Tapi everything that is happening to us ada uh, reason dia Okay so that's why sebabkan kita manusia Jadual tu jangan penuhkan kalau boleh underspend it Ataupun kan kita ada budget kan 24 jam Kau bayangkan kita ada budget kita adalah 2000 kan Takkan kita nak habiskan semua Mesti kita nak simpan sikit Kod-kod ada emergency Kod-kod ada masa macam Ya Allah I don't want to do anything So you know what Wow aku ada satu jam untuk break So gunakan that So that's why ke, Ini konsepnya Tak payah penuhkan uh, Kalender tu Tak payah penuhkan jadual tu Okay So ini antara-antara tips dia Macam mana kita nak budget masa lagi. Okay, now Budget, budget, budget. Macam mana ni Miss nak tahu juga ni? Okay, jom, jom. Kita go through it. So, first thing first is pilih calendar tu. Okay, setting up your calendar ni. Macam mana nak set upkan calendar. So, uh, korang kena pilih lah calendar korang tu. Apa yang korang nak guna. So, siapa yang ada phone. Okay, siapa yang ada smartphone ataupun uh, tablet ke ataupun laptop. Alright. So, kalau korang nampak dalam gambar ni ada virtual calendar. Okay, virtual calendar ni Uh, yang dalam phone lah Yang dalam tem, Apa dalam Ya Allah apa nama tu Tablet devices semua ni Tapi Kalau korang tak ada Okay smartphone So all, Apa yang korang boleh buat Is guna Planner Planner ni apa miss ha, Nampak tak ada kat sini Korang menampak dekat belakang ni Forever busy Ambil kau This is my planner <laughs> Okay dalam planner So kalau korang pergi kedai buku Uh, ada buku yang macam cantik-cantik Diary, journal tu uh, So kalau diary dengan journal tu Usually dia blank uh, Dia macam ada line-line untuk korang tulis Tapi kalau planner Dia ada Macam mana Nami nak tunjuk kat korang ni eh? So dia adalah goals to do Kalau korang boleh nampak goals to do Lepas tu ada untuk jadual bulanan And then ada juga jadual Uh, mingguan Okay so 
ini antara yang korang boleh cari dekat kedai buku kalau tak ada kalau tak ada apa yang nama benda tu itu uh, phone ok tapi kalau korang ada and actually lagi bagus kalau ada tablet semua ni sebab dia nanti akan promkan reminder so dia akan bagi korang reminder sebab kita manusia akan terlupa serious ok even miss phone sebab miss selalu pegang tau benda ni out of sight out of mind benda kita tak nampak ok memang selalu tak nampak kita akan terlupa unless you memang terror lah dalam memorization tu tip top lah ha, tapi kita manusia akan akan buat juga ada something terlupa juga so bila adanya calendar yang virtual calendar app ni kan dia boleh uh, ingatkan kita dan kalau korang pergi app store ke ataupun pergi ke google apa google google play semua tu kan siapa yang pakai android right so uh, ada banyak jenis calendar kalau miss we stick to the basic one juga Apa yang dah ada dalam phone tu Tak payah nak cari yang baru sebenarnya Apa yang dah ada pun dah cukup sebenarnya Apa yang korang perlu bu uh, buat is Just letak dalam kalender tu Okay letak dalam kalender tu Kalau korang boleh nampak ni kan Macam ada miss nak apa Yang miss block ni Tak tahu korang boleh nampak ke Mungkin boleh zoom kot Dalam slide tu uh, Terus plot je L Block Okay pukul 8, pukul 9 Ada kelas BI Lepas tu break ke, apa tu ambil break ha, 5 minit tak payah tak apa-apa lah Tapi macam for the next class pukul 10 tu uh, Sampai 11 ada tu Letak dalam kalender tu ada class So that at least You know dalam satu hari apa flow you So tahulah bila nak kena tolong mak sedai kain Bila nak kena uh, makan breakfast Ataupun bila nak kena uh, sapu sampah ke apa Siapa yang duduk kat rumah lah yang PDPR kan Okay, so tak adalah mak ayah korang ke Ataupun siapa-siapa yang korang tengah tinggal tu Asyik komplain lah, asyik duduk depan laptop je Ataupun duduk depan phone je Adalah diorang nampak korang pun contribute, apa, contribute balik juga Selain daripada belajar saja, korang pun buat benda lain juga ha, Ataupun kalau korang tak, tak, ada, nak, tak payah nak buat house chores kan Korang boleh buat aktiviti lain Ataupun siapa yang nak masuk pertandingan uh, Quizzes ke virtual quizzes ke, Ataupun nak buat virtual videos ke kan uh, So time time break ni Buat apa yang korang boleh buat Ataupun time break ni buat homework So that's why bila korang dah letak dalam kalender Korang tahu bila gap Ataupun masa gap tu kat mana It will help you uh, Okay so macam mana Okay dah, dah pilih kalender Okey dah pilihlah sama ada korang nak pakai phone punya kalender ataupun pakai jurnal. Okey dua-dua boleh. Alright, dua-dua boleh pakai. So the next one is korang list out activity korang. Okey, so siapa yang duduk dekat PDPR, siapa yang kena belajar di rumah, PDPR kan, online classes, ah senarai kan tengok dalam jadual korang. Okey, hari apa, pukul berapa classes tu? I do understand sometimes ah uh, cikgu korang Terpaksa cancel kelas ke Ataupun terpaksa uh, Apa uh, Teknologi Eh ya Allah Teknologi ni kadang-kadang macam nak piak juga sebenarnya Okay Kadang-kadang internet tak boleh pakai lah Itulah inilah Dan terpaksa cancel kelas Ataupun cancel Instead of kelas tu pagi um, Kelas tu petang uh, Okay so that's why Jangan penuhkan kalender tu Ha, kan tadi kan, Miss cakap yang, yang apa, tips ketiga tu kan Don't sah penuhkan kalender tu Sebab kalau terlampau penuh Habis plan jadi stress Okay, so that's why kalau boleh uh, apa That's why jangan penuhkan satu Lepas so yang ni list out your activity Siapa yang korang nak buat dalam satu hari Ataupun dalam satu minggu So break time, okay break time ni what, Kalau boleh tolong letak juga Dekat dalam schedule tu So Uh, sebab contoh Tahu lah korang terror lah kot Daripada satu kelas ke satu kelas Ke satu kelas straight je Ataupun kelas uh, Contoh lah belajar kelas fizik And untuk satu jam setengah And then uh, ada break lah Tapi break tu korang nak buat homework ke Ataupun nak belajar Tengok tuition online classes ke Nak remind balik sebelum masuk kelas uh, tu ke So macam back to back kan Tak payah nak pergi toilet Tak payah nak cari makan ke snacks ke apa Korang terror gila kan uh, So tak payahlah letak break Tapi kalau Miss cadangkan Every single time korang ada kelas Ambil that break time sekejap Macam Tarik nafas Pergi toilet jap Tengok benda hijau Sebab actually kan Bila kita terlampau lama Tengok laptop Tengok uh, Screen ni Boleh rosak mata sebenarnya uh, Disebabkan blue light Okay Tak, tak pasal-pasal korang asyik tengok laptop je By the end of the year uh, Korang kena jadi rabun 
Ha, so that's why jaga mata tu juga. Kena ada dan selalu okey dia macam alah tak ingatlah dia ada rules dia tapi itu hari lain kita akan cover macam mana nak jaga mata korang. Okey. So masa tidur. Okey. Kalau boleh letak juga dalam kalender. Okey letak bila berapa jam korang plan nak tidur dalam satu hari. Ha, tu sebab setengah orang 8 jam lah. Uh, dia perlukan setengah orang perlukan 7 jam je, 5 jam je. Uh, Okey so that's why kalau boleh allocate pukul berapa korang nak pergi tidur. So kalau contohnya korang nak tidur pukul 10. Uh, patutnya korang tak tengok phone dah 2 jam sebelum sebab boleh efek. Uh, sama ada korang boleh tidur ke tidak pukul 10 tu And then masa untuk buat homework juga Okay, activity, homework, self-study Self-study ni nak ulang kaji lah House chores, siapa yang duduk dekat rumah dengan parents ke Dengan siapa-siapa, uh, your guardians ke Ataupun kakak, adik, abang, semua adik, abang Okay, alright uh, Korang nak kena sapu sampah, semua tu Okay, so senaraikan Senaraikan and then Letak berapa jam ataupun berapa minit untuk tiap-tiap satu aktiviti tu And then letaklah dalam kalender Letak dalam kalender tu ataupun letak dalam planner Tulis dalam planner tu Sebab bila tak letak, bila tak tulis, korang boleh terlupa Start dengan satu hari dulu Contohnya hari ni, hari ni hari apa? Hari ni, hari ni hari apa? Hari ni hari... Okay, tak, tak kisahlah bila hari ni Contohlah hari ni adalah hari Kamis, okay? So, hari ni nak buat hari Kamis untuk Miss. So, contoh hari ni hari Kamis, alright? Hari Kamis, uh, pagi nak buat apa? Petang, uh, tengah hari, ada ada kelas apa tak hari ni? Lepas tu, uh, makan pukul berapa? Semua tulis semua tu. Berapa jam semua. Kalau boleh, kalau makan usually 30 minit pun dah cukup dah. Uh, unless korang makan lambat sangat, nak manci semua benda tu, so sejam lah. Uh, ataupun korang kena masak dulu ke, nak kena sapu bread semua, allocate lah. Kena letak berapa, berapa lama korang nak makan. And then, uh, apa lagi um, Nak masuk kelas Lepas tu buat homework So tu, tulis Kena kena letak dalam Kalender korang Untuk dalam satu hari And then uh, Hari Kamis dah buat Hari Jumaat Sabtu Ahad Isnin Sampai the next So cukup satu minggu Okay Dah plan satu minggu Apa yang korang boleh buat pula Plan the other apa The next week pula Kalau ada masa Kalau ada masa Untuk Contohlah hari ni ada masa nak buat Kalau tak Tomorrow buatlah uh, Untuk asalkan That continuously And then dalam calendar That's why kalau Miss suka Kalau boleh korang pakai Virtual calendar Sebab Dalam calendar Dia boleh ulang-ulang Korang boleh setkan uh, uh, Apa Schedule korang tu uh, recurring Ataupun boleh berulang-ulang Automatically So tak payahlah korang tulis Satu, satu, satu Macam asyik kena copy and paste Copy and paste tiap satu hari Untuk tiga bulan So bayangkan 60, 90 hari Kena tulis satu 90 kali Tak ada So that's why virtual ni Senang sikit lah Selain daripada guna Buku lah Okay Usually kalau buku ni Miss akan pakai Miss ada dua-dua Miss ada virtual uh, Calendar Dengan ada juga Journal Sebab Yang ni untuk Yang lagi detail Sebab kalau letak semua Dekat dalam Kalender uh, Penuh sangat So even Boleh terkeliru juga tau So that's why Yang ni Miss pakai Untuk detail planning uh, Ataupun detail budget And then usually Miss pakai ni Untuk yang lagi lama Untuk lagi Masa setahun Dua tahun Punya uh, Goals ke Ataupun something Yang Miss tak nak Tak tahu lagi Bila nak buat Tapi sebab nak bagi nampak Miss tulis dekat dalam Planner juga Okay, so that's one of the things that you can do lah. And then, apa yang lagi kot, okay, dah, dah plan untuk dua minggu. Bila korang dah plan untuk bulanan pula, okay, korang uh, kalau tak ada lagi, kalau dah ada, bagus. Kalau tak ada, pergi kacau cikgu korang, tarikh exam, bila. So, tarikh, contohlah korang ada exam bulan depan. So, dah tahu dah, contohnya lah, apa, 20 Mac nanti ada exam bulanan. So, boleh plan dah, okay, from now sampai 20 Mac, aku nak kena pastikan aku cukup uh, BI, aku at least belajar 5 jam yang belajar, yang self-study punya. Bukannya masuk kelas ataupun buat homework. Memang aku study untuk exam. Okay, so, lain eh, okay, study untuk faham konsep. Ataupun nak tahu benda baru Study untuk masa untuk buat homework Dengan belajar untuk uh, exam Lain sikit ha, So macam mana nak belajar-belajar ni Nanti kita mungkin kalau ada masa Miss ataupun ada tutors akan buat video macam mana Nak belajar dengan baik uh, Cara-cara nak belajar ha, eh, So sebab Miss dulu Miss, miss belajar Nak belajar dalam kelas 
belajar time buat homework dengan belajar untuk exam memang lain untuk Miss Tuli. Dia ada cara-cara dan insya Allah Miss akan share. Tapi bukan kat sini lah. Ini hanya untuk macam mana nak buat masa. Okay so dah planning untuk exam pula. Apa yang korang boleh plan pula kalau ada lagi masa extra curricular activities. So sekarang ni memang lah tak ada kawat. Tak, sab-sab dulu Miss masuk kawat. Pertandingan kawat kaki kan. Ataupun main pertandingan bola keranjang Ataupun uh, siapa-siapa yang bola sepak semua Tapi sekarang tak ada sebabkan COVID Apa yang korang boleh buat is cari virtual competition Ya Rabbi, banyak sebenarnya Miss pun baru tahu Hari tu Miss Google-Google tengoklah siapa yang ambil kimia dengan fizik kan Ada uh, actually international uh, fizik punya quiz Okay, so korang kena belajar memang high level, kan high level lah macam secondary ataupun high school punya physics Tahu macam mana nak buat eksperimen macam ni kan And then join virtually, tak payah nak fly pergi ke, I think I think tahun ni dekat Russia kot Ke, eh ke, eh, tak ingat siapa, apa nama country tu ke Jepun, tak ingat Okay, satu negara dia akan jadi host untuk buat international uh, competition ni So korang boleh join kalau apa uh, korang berminat So selain daripada buat physical competition Masuklah this virtual virtual competition Untuk bagi korang tambah dalam korang punya sija Sebab untuk masuk universiti nanti Elok ada skill-skill yang lain-lain ni Okay alright So dah letak dalam kalender Apa yang korang kena buat seterusnya Follow Ikut Dah, dah cantik-cantik dah Wah kalender virtual aku Okay sekarang ni pukul berapa semua Dah tulis cantik-cantik lah dalam jurnal korang tu kan Tapi tak follow buat apa Kena follow Be disciplined about it Okay Tapi kan miss nanti asyik kena ubah Sebab mak kata suruh pergi beli barang lah Lepas tu nak pergi berjalan lah Tiba-tiba kan boleh PKP dah tak ada kan Boleh in, pergi apa holiday semua kan That's why miss pesan tadi Jangan penuhkan kalender tu Bagi ada kosong So kalau ada macam tu lah, uh, apa nama, uh, korang, ya Allah, jauh-jauhkan lah kan, tiba-tiba korang accident ke ataupun terkena COVID ke. So, uh, besar gila changes ni, hancur plan terus. Tak apa, ambil masa stop dulu. Stop macam ambil masa untuk think, apa, fikir balik. Okay, stop. Memang okay, ada changes ni, aku terpaksa go through juga. Okay, pergi tengok balik dekat kalender korang. Ada tak apa-apa yang korang boleh macam tak payah buat sekarang. Okay, lepas tu dah tengok apa benda korang tak boleh buat sekarang tu. Apa yang korang boleh ubah Apa yang korang boleh tukar-tukar Okay yang ni sepatutnya buat hari ni Tapi actually aku boleh buat dalam uh, bulan depan ke Okay so ubahlah dalam kalender terus And then follow Dah ubah-ubah semua ni follow balik ha, Okay so, and then ada ubah lagi tak apa Ambil masa check balik Okay so itu antara-antara yang uh, Something yang korang boleh buat Sebab I do understand kita manusia Benda-benda selalu berubah kita ada banyak faktor luaran kan yang affect hidup kita Lepas tu, ya yeah, Satu lagi yang Miss nak pesan memang Weh, nak follow kalender ni, nak disiplin ni kan bukan senang Senang, serius cakap Susah Especially kalau ni first time korang nak buat Untuk apa, berdisiplin That's why cikgu disiplin garang kan <laughs> Strict kan selalunya kan Sebab memang susah Memang kena strict dengan diri sendiri tu And then kalau Kalau sebab Sebab kita kan ada banyak faktor luaran Kalau boleh Bercakap dengan parents korang Ataupun tanya uh, Parents ataupun keluarga Macam mana diorang yang jaga masa Kalau tak bincang lah uh, Ni yang korang dah belajar Boleh tak kita buat sama-sama Kita ada buat jadual keluarga ke So tak adalah uh, huru hara kita semua uh, Boleh je sebenarnya Ini bukan untuk korang saja Ibu bapa korang Ataupun kakak-kakak korang Atau siapa-siapa Yang kita, semua manusia akan go through Uh, masa And then another thing Masa tak tunggu kita eh? Okay And then another one is Go back to Your purpose Kenapa nak budget masa ni Now Lupa nak, nak, nak set kat awal-awal Kenapa korang Nak Apa Jaga masa tu Kenapa nak Buat schedule uh, Is it to Find more time Untuk buat homework uh, So that's why Kalau macam tu Fokuskan Cari masa untuk ada homework Ataupun nak cari masa Untuk uh, Banyak berehat Tapi cukup masa Untuk belajar Okay, so fokus kan. Okay, masa belajar dah cukup ni. Okay, aku allocate uh, at least 3 jam dalam satu minggu aku berehat. Uh, tak nak buat apa-apa, tak nak buat belajar ke apa aku nak main game ke nak ni. At least, so korang tahu dalam satu minggu korang boleh berehat. Ataupun uh, purpose korang is untuk cari masa untuk belajar uh, macam mana nak buat kopi sebab siapa-siapa yang suka jadi barista. Ataupun nak buat eksperimen, nak buat roket. Uh, roket guna botol apa semua tu kan untuk masuk pertandingan 
So that's why go back kenapa korang nak budget masa korang tu. Okay so selain daripada saya ni selalu cakap manage your time ataupun uh, oh, apa control your time tukar sikit budget your time. Okay, macam mana korang nak jaga simpanan duit untuk belanja sesuatu Korang simpan masa korang untuk capai sesuatu Okay, hopefully itu yang Miss nak share dengan korang tentang time budget Hopefully this is helpful um, and Because I find it helpful for myself uh, Tapi there will be moments Ada ada masa yang kita macam tak jadi Jangan give up Memang susah. Miss cakap betul-betul eh. Susah. Even masa Miss buat dulu pun, ya Allah, sampai sekarang pun masih lagi susah. Sebab banyak perubahan. Tapi jangan give up. Boleh je. Cuma, uh, just you need to be really strict with yourself. Okay? Strict ni tegas. Kena tegas dengan diri sendiri. Okay? So, have a try. Uh, kalau boleh, uh, do give me feedback. Kalau macam, lah Miss, tak jadilah. Kita cuba cari jalan lain juga. Sebab benda ni mungkin suits for you. Ataupun atau It doesn't suit you at all So kita cari satu lagi jalan So hopefully you give me feedback If this is helpful Or not Okay uh, That's about it for me I'll see you When I see you Bye bye